ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എസ് വി ടെക്നിക്കൽ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈ ഒരു അലാറമാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടാങ്കിൽ വെള്ളം തീർന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നേ അതിന് മുന്നേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ടാങ്കിൽ അത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുവാണെങ്കിൽ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേറെ പണിക്കൊക്കെ പോകും വേറെ പണിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ടാങ്കൊക്കെ നിറഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ ഓവർഫ്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ നഷ്ടം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ പരിഹാരമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വെറും അമ്പത് രൂപ മുടക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ടാങ്കിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും എല്ലാം അത് ഇതിലൂടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അലാറം അടിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യം എങ്ങനെയെന്ന് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം സസ്പെൻസ് ഒന്നും കളയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററിയും അതിൻ്റെ കണക്ടറുമാണ് ഒരു മിനി ബസർ ഒരു ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസ് റെസിസ്റ്റർ ഹാഫ് വാട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം വേണം അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് മൂന്ന് കളറാണ് വേണ്ടത് കാരണം മൂന്ന് ലെവലിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് കളറുള്ള എൽ ഇ ഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വയറുകളാണ് ഇത്രയും സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിത്ത് അലാറം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതായത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ബി എന്നാണ് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ നമ്പർ ഇത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കടകളിലൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് സാധാ കടകളിലൊക്കെ ലഭിക്കും വെറും രണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ലെഗ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെഗ് ഇതിന് പറയുന്നത് കളക്ടർ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ലെഗിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസ് എന്നും അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ എന്നുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൽ റെസിസ്റ്ററും എൽ ഇ ഡിയും ഫസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെഗിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓം റെസിസ്റ്റർ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി എടുത്തതിന് ശേഷം എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിക്ക് രണ്ട് ലെഗ് ആണുള്ളത് ഇത് മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ആണ് ഈ രണ്ട് ലെഗിൽ നീളം കൂടിയ ലെഗ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് അതുപോലെ നീളം കുറഞ്ഞ ലെഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൽ ഇ ഡിയും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലെഗ് രണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ആക്കുക അതിൽ നീളം കൂടിയത് പോസിറ്റീവ് നീളം കുറഞ്ഞ നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ നീളം കൂടി ലെഗ് എടുക്കണം നീളം കൂടി ലെഗ് എടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇത് എമിറ്റർ എമിറ്റർ ലെഗുമായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്ര നീളം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ നീളം കുറച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യമേ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്ന് കളറുള്ള എൽ ഇ ഡി അത് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് കളർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കളറെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കളർ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ലെഗ് അതായത് എമിറ്റർ ലെഗുമായിട്ട് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റർ സോൾഡർ ച
ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രത്തിൽ പിക്ചർ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഇതിനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ എൽ ഇ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓംസ് റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റഡ് ലെഗുമായിട്ട് ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി ഇതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ വയറിൻ്റെ നമ്മൾ വയർ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുക അതായത് വയറിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അത് വയറിനെ അന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് പിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് എൽ ഇ ഡികൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരേ പീസ് വെച്ച് തന്നെ മൂന്നിൽ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ലെഗുകൾ മൂന്ന് തമ്മിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ സോൾട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടറിൻ്റെ കോമണുമായിട്ടും മീൻസ് കോമൺ മീഡിയമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വയർ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് വയർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബസ്സറാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബസ്സർ ഇതുപോലെ പിന്നെ നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ വെള്ളം ലോ മീഡിയം ഹൈ അതായത് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ബസ്സർ വെച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ബസ്സർ നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ബസ്സർ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ നിന്ന് ബസ്സർ സൗണ്ട് നമുക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലൊരു ബസ്സറും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് ബസ്സറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതുപോലെ ഈ വയറുമായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് അതിന് കോമണായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ബസ്സറിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോസിറ്റീവ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ ലെഗും എമിറ്റർ ലെഗും എമിറ്റർ ലെഗിൽ കൊടുക്കുക അതുപോലെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പുറയിലായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബസ്സറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇവിടെയായിട്ടും നമ്മുടെ ബാറ്ററിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ആ പോയിൻറ്റുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഇതുപോലെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ പുറയിലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബസ്സർ ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒപ്പം ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ എൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ അതുപോലെ നമ്മൾ ബസ്സറിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും ഉറപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബസ്സർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി മൂന്ന് എൽ ഇ ഡി കോമണായിട്ട് ഇങ്ങനെ വയർ കൊടുക്കുന്നു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് കോമണായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നു ബേസിൽ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ ബേസിലാണ് നമുക്കിനി മൂന്ന് വയർ വെച്ച് നമുക്ക് ബേസിൽ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ഒരു വയർ കൂടി എടുക്കണം അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് നാല് വയറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് കളക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് വയർ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതാണ് നാല് കളർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നാല് കളർ അവൈലബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരേ കളർ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് വയർ നമുക്ക് ഒരു കോമണായിട്ട് ഈ മൂന്നിനും കോമണായിട്ട് ഒരു വയർ വേണം ഇതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ മതിയാവും നമ്മുടെ ഈ പോസിറ്റീവ് സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കോമൺ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൂന്ന് വയറുകൾ ഈ മൂന്ന് വയർ ഉപയോഗിച്ച് നിന്ന് ഓരോ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഓരോ നമ്മുടെ ഈ ലെഗിൽ നിന്ന് ബേ ബേസ് ലെഗിൽ നിന്ന് ഓരോ നിന്നും ഓരോ കണക്ഷൻ വീതം വയറിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കധികം സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ മൂന്ന് ലെഗിലും ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പം ഓരോ ലെഗിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോൾഡ് റിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും വേറെ ഇതിൻ്റ
അതുപോലെ നമ്മുടെ ലോയുടെ വയർ വരുന്നതും ഏറ്റവും അടുത്തടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടിമുട്ടരുത് ടച്ച് ആകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോമൺ ഏറ്റവും താഴെ തന്നെ കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോ ഇവിടെയും മീഡിയം ഇവിടെയും ഹൈ ഇവിടെയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാനിത് മൂന്നും സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലും ഇതുപോലെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്കിത് ടാങ്കിൽ ഇറക്കി വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് എവിടെ ഈ വയറിന് എപ്പോൾ സെൻസ് കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നത് ഇത് കോമൺ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോയുടെ വയറ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്പിയിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയത്തിൻ്റെ വയർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ സൈഡിലായിട്ട് ഹൈയുടേതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വയറുകളെല്ലാം കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മേളിലെടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ടേപ്പ് അടിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ ഇറക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം ടാങ്കിൽ ഇറക്കിയാൽ മതിയാവും ഇവിടെ ടേപ്പ് അടിച്ച് കൊടുക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ടേപ്പ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാല് വയറുകൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നാല് വയറുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നാലിടത്തായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നാലിടത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം കോമൺ ആയിട്ട് വരും ബാക്കി ലോ മീഡിയം ഹൈ ഇതിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ജാറിലാണ് നിങ്ങളിത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വലിയ ബാറ്ററി മോട്ടറിൽ ടാങ്കിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിന് വരെ എടുക്കുക ചെറിയൊരു ജാറാണ് ഈ ജാറിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ ഗ്ലൂ അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്ലൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ക്ലൂ അതിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ സൈഡോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാങ്കിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ജാറ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വയറുള്ള ഇതിൽ വന്ന് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ചെറിയ സിസ്റ്റം പോലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിനെല്ലാം നമുക്കിതൊരു ബോക്സിനകത്താക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ എത്രയാണ് ഹൈറ്റ് ആ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലോയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ വശത്തായിട്ട് മിഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് മീഡിയവും അതുപോലെ തന്നെ മേളിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ടാങ്ക് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്നത് അതിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഹൈയും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഏത് സമയവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് വെച്ചേക്കും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏത് സമയം നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ ഇടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഓവർഫ്ലോ ആകുന്നതിന് മുന്നേ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കിവിടെ എല്ലാവരും അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെന്ത് വർക്ക് നമ്മുടെ ടാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു ടാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോർമൽ കേസിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ലോ കാണിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ലോ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ലോ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോ കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ലോയുടെ ബസർ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫോണിലായതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ലോ ഇൻഡിക്കേഷൻ്റെ ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അലാറം അടിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി മോട്ടറെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് വർക്ക് ആകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ലേശം ടാങ്കിൽ നിന്ന് അറിയാറായിട്ടുണ്ട് സോറി നമ്മുടെ ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ടാങ്ക് ഫുള്ളാവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോൾ എവിടെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈ നമ്മൾ എവിടെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ആ ലെവൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അലാറം അടിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ഇതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അലാറം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പോയി അപ്പം തന്നെ പോയി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ കാണാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അലാറം പിന്നെ അടിക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഫുള്ള് ഓഫ് ആകുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴായിരിക്കും തിരിച്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ആകുന്നത് സോറി ഓൺ ആകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് പോയി നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിനകത്ത് എത്രമാത്രം വെള്ളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മോട്ടർ ഇടുന്നതൊക്കെ അവസരത്തിലാണ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാങ്കിലോട്ട് മോട്ടർ വെള്ളം കയറുന്നത് അറിയാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർഫ്ലോ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബസർ തരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങനെ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ ബസർ കിട്ടുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പോയി ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് വാട്ടർ സേവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊരു ബോക്സിനകത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ബോക്സിനകത്ത് വയ്ക്കും ഇതുപോലെ ഞാൻ തന്നെ ബോക്സിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഈ ബോക്സിൻ്റെ വിലയുള്ള ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് സോറി സിക്സിൻ്റെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സിക്സിൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ പി വി സി ബോക്സ് ഇതുപോലെ മേടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ട് ഫുള്ള് ഇതിനകത്താക്കി അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ബൾബ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൈ മീഡിയം ലോ എൻ സിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്പണിംഗ് കൊടുക്കുക സ്വിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം സോറി സ്വിച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഈ നാല് വയർ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കും ഈ നാല് വയർ നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ലെവലിലാണോ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ വേണ്ടത് ഹൈ ഒക്കെ എവിടെ ലോ ഒക്കെ എവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് ഈ വയറിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ കയറുമ്പോൾ വെള്ളമില്ലാത്ത ഒരു അവസരം അവസ്ഥ വരുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി മോട്ടർ ഇടേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ ഓഫറായിട്ട് മോട്ടർ ഇട്ടച്ച് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസരമുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ട് കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ സാധിക്കും ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം ചിലവ് വരുന്നത് അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപയുടെ മുടക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഞാൻ കമൻറ്റിലൂടെ തന്നെ ഇതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാനും അപേക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ മുടക്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഉപകാരവുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടുകാർക്കും നമുക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് സാധിച്ച് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയ